Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. O vídeo de hoje vai ser um tour aqui na produção de rosas do deserto da Lisete. É aqui em Taipuaçu e Maricá, gente. Você que é próximo já vai se localizar aí, já vai saber mais ou menos onde é. Oi, gente, todos serão bem-vindos, tá? Isso aqui é a Lisete. É, antes de falar, eu já vou deixar aqui para vocês, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, o Instagram da Lisete. A Lisete vende, ela produz é, enxertos, produz também de sementes. Vocês vão ver aí o que eu tô falando. É uma coisa mais linda que a outra. Não dá nem para falar qual. Eu gostei mais. E eu vou deixar o Instagram dela para vocês seguirem ela lá no Instagram, porque tá tendo um sorteio lá no Instagram dela de uma rosa de tão linda, tão linda. E é lá que vocês vão ficar por dentro das novidades que a Lisete tem para vender. Ela não faz envio para fora, para outros estados, mas ela vende aqui para a região. Quem quiser vir aqui na casa dela vai poder vir comprar. E ela entrega assim, se for em Taipuaçu, é, Maricá, Itaboraí, Niterói... Ela, ela faz entregas, Itaipu, tá? Piratininga, e toda essa região daqui a gente entrega. Aí vocês entram em contato com ela e combina, porque eu tenho certeza que você que ama Roda Zerto vai adorar esse vídeo. E vai ter uma novidade, não importando o que você vai falar. É. Tipo assim, se você hum. quiser em uma única planta, quatro plantas diferentes, né? Porque às vezes você é aquela pessoa que não tem muito espaço, você escolhe a identidade da planta que você quer. E eu enxergo num cavalo maior. Né? E, a, e coloco quatro enxertos, cinco enxertos, quatro que vocês quiserem. Quando ela diz escolha a identidade, por exemplo, você gostou, um exemplo, mas seis rosas é diferente, fala, ah, mas eu não tenho onde colocar. Ela vai em uma planta e coloca essas plantas todas em uma para você. Você vai de um único vaso e vai ter todas essas Branca, rosas do deserto. Branca, vermelha, negra, amarela, tudo no único Vocês vão ver algumas coisas que tem aqui. Vocês vão ficar encantados. São lindas. Então... Bora para o vídeo de hoje, se você, for novo aqui, se você for se inscrever no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Você que já está aqui no canal, meu muito obrigado e não esquece de ir lá no Instagram da Lisete, tá? Para ficar por dentro de tudo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, que vai ser feito com muito carinho e dedicação, como sempre. Eu vou começar mostrando as plantas só que tem aqui, aqui é só da, é, é dela, na frente da casa dela. Essa coisinha linda aqui, olha o tamanho, maior do que ela, ó. Essa moça aqui, ela não tem nenhum, nenhum enxertinho nela. É não natural. é enxertada, gente. Nada, ela é toda natural. É natural essa planta, é olha. É planta dobrada, mas ela deu tanta cor que ela até descaracterizou. Ela é dobrada, tá vendo? Tem uma florzinha aqui dobrada pra provar. Que ela é dobrada. <risos> mas ela deu tanto, ela tá agora com pouca flor, gente. Isso aqui é o final da floração, praticamente. É muito grande. Era muita flor, né? E ela tem um caldex, ó, como vocês podem ver, bem grande. Isso aqui, ó, foi uma queimadura, tá, pessoal? E ela se restabeleceu. É uma planta adulta. Já temos até que fazer, ó, um levantamento de caldex, ó. Vai ficar maior ainda. Que de... Vai ficar maior ainda, né? Nessa aqui, ó, eu tenho três tipos de enxerto diferentes. Na verdade, são é, quatro. Aqui eu tenho a Júlio César, que é uma, uma flor Olha. muito bonita, perfumada, que acabou de cair uma, gente, coisa linda. Uma planta cheirosa, perfumada. Essa aqui é uma Strange Love, que é uma planta também que vocês não vão achar por aí, não. Só que a dona da matriz sou eu. É presente <risos> de um amigo meu. Mas é uma planta muito bonita, Linda, ó, linda, linda. De várias camadas, tá vendo? Um miolo bem escuro. E eu coloquei, batizei ela com o nome de Strange Love. Porque é o meu estranho amor, porque ela é muito diferente. Estranho amor. E aqui, ó, também é uma planta bem grande. Aqui tem um enxerto de uma jaqueline, que já está no final. Aqui é uma Santa Claus. E aqui é uma Xanadu, também perfumada, muito bonita. E para muita gente que não conhece, essa é a Somalense. Mas essa é a Somalense original, não é aquela feita com um cano, que o pessoal chama de anaconda. Essa é uma planta... Olha o tamanho dela. De... E ela não dá caldex? Ela não dá caldex. Ela fica compri... Isso aqui não é uma estaquia, não, gente. É não. a planta mesmo. Não, isso é uma planta mesmo, tá vendo? Ó. É, essa é a característica dela. dela não é, dá... por... Eu não sabia, não é, conhecia. Essa é a somalense. Ela tem essa característica de árvorezinha mesmo. né? Não faço poda, tá? E é esse o tipo dela. Não, não tem que mexer. É só deixar crescer. Né? E é isso aqui, ó. essa benezura que dá é flor no todo. 
Vem das mães. Aí você pode mostrar as outras coisinhas. Aqui que são tem. as plantas do jardim é, dela, né? Algumas coisas. Ela falou que são algumas que ela tem é. aqui. Mas o foco do vídeo hoje é a rosa do deserto. Mas vocês gostam de ver plantas? Então vamos mostrar um pouquinho, né? Do que tem aqui. Olha só que bonitinho isso aqui, que é o a gota, gota de, de orvalho. orvalho ó. Ela disse que enche de coisinha É, que é da branca. mesma família daquele evolvulus, né? Só que aqui é branquinha. Evolvulus, gente. Aquele meu evolvulus vídeo que eu fiz mostrando para vocês a diferença. Que as pessoas acham que essa aqui é a azulzinha. As pessoas confundem com essa é, azulzinha. Com que você encontra é, aglomerados. Esse aqui é o evolvulus alcinoides. É diferente, não é? Eu tenho um vídeo aí no canal mostrando a diferença das duas plantas. Mas ainda tem gente que teimou comigo que encontra essa planta em qualquer mato. Não e encontra. não encontra. Não encontra. não encontra que essa planta aqui é uma raridade. Tem essa tanta é gente mal. querendo dela. Mas essa aqui ela não vende não, tá, gente? É só para mostrar a vocês. Nenhum. Tá ah, bom? Olha essa lindeza dessa taca. Ah, gente. ela tá apaixonada pela taca Eu dela. Taca. Olha, ela tá enlouquecida com essa taca que tá linda aqui em floração também. Ela até faz mudas, ó, é igual a mim, ó. Ela gosta da planta, ela vai multiplicando para não perder. E aqui são algumas plantinhas que ela tem, que ela disse que são poucas em vista do que ela já teve. É, já tive Inclusive, ela falou que já teve também um orquidário. É, no meu Facebook tem lá todas as orquídeas que eu tive. Tem meus enxertos também. Ó, olha que linda, como que tá essa samambaia alface. Tá linda aqui. Eu vou fazer o replantio da minha. A sua tá muito linda. Eu tenho uma também bem grande, é bem antiga. Uma planta antiga, que é do tempo das nossas avós, né? Mas é, tem seu charme, tem. 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 Eu, eu ganhei gosto de uma também. senhorinha de idade. Cara, eu tenho um carinho enorme por essa planta, por ela ter me dado essa plantinha. A minha, essa mamãe alface, aquela lá, eu ganhei de uma senhora também, amiga minha, quando eu vendi a planta que eu ia na casa dela. Ela falou, Sandra, eu vou te dar essa planta pra você levar pra você. Essa planta tem mais de 40 anos comigo. Eu cuido com chamego. é. Eu tenho umas duas ou três plantas assim, de idade lá em casa. Ali então, tem um, hum. uma bugambilha de três cores que eu fiz enxerto. Ela é a rainha dos enxertos, adora fazer enxerto. Ela pegou esse bugambilha aqui, ela botou três cores é, nele. Esse branco aqui é enxertado, a planta doadora está ali, aqui é um laranja e aqui é, é um, um rosa. Bem forte. Ela falou que estava linda, tudo tá, florida, porque vou... acabou a floração, só tem por eu enquanto da branca. Eu acho que no quando eu fiz algumas filmagens aqui, ele aparece. Tá. Um flor. Gente, agora que eu mostrei um pouquinho do que tem aqui na frente, vocês vão ver o que tem lá atrás, que são muitos. Lá que estão as mudas dela para vendas e as plantas que ela tem lá, as matrizes. Está tudo lá atrás. Vamos lá agora ver o que, que a gente tem de bom lá para mostrar para vocês. Aqui, aqui é a parte de trás onde ela tem as plantas aqui de demonstração. Essas aqui não são para vendas, né? É onde você são as matrizes dela e tem aqui onde ela faz as mudas que ela vende, os enxertos, né? Mudas não, são enxertos. Vou mostrar aqui tudo para vocês aqui agora que é a parte de trás. Ó, vamos começar aqui. Olha só o tamanho. Essa aqui é a noble com combine. Já é uma planta nossa antiga. Tá vendo? A beleza dessa planta, para mim, não tá só nas flores, não. Tá no caldex. Quando ela começa a brotar, essa já você tira? Fininhas assim? Nesse caso aqui, não. não eu, eu até deixo. Eu faço mais a limpeza aqui. Você só Se essa, ficar essa anti estético assim. aí eu tiro. Isso aqui eu tenho até que fazer uma limpezinha, né? Porque às vezes queima um pouquinho com o sol. Uhum. E essa é uma planta que a Olha flor que lindo, original tá? dela é vermelha dobrada. É muito bonito. Como assim? Ela é um cavalo, né? Isso aqui, esse caldex... É todo um cavalo. Ela, é um, ela não é... Esse caldex não, ela aqui não é, é dessa planta. Isso aqui é um enxerto, um enxerto de uma com... noble com combine. Ah, sim. A planta original, eu achei <coughs> esse galinho aqui, e é uma flor vermelha, assim, ó, dobrada, muito bonita. Uhum. Muito interessante. Aqui nós temos a LM22, que é uma planta que eu acho, assim, muito bonita. Uhum. Eu gosto, é muito, gosto muito, gosto muito. E eu tenho essa planta aqui, ela é o material dela genético aqui em enxerto. Mas eu tenho uma de semente aqui, que é exatamente isso aqui. Ela é lindíssima hum. e é uma planta de semente, Gente, ó. Esse caldex tá lindo. Esse caldex tá lindo. muito Na, lindo. A coloração dele tá tão verde. Sim, ela tá muito saudável. Muito, muito saudável. saudável. Não tem um ressecamento. É. 
Não é uma queimadura. Essa não. aqui é um enxerto de uma planta <coughs> minha de semente. E ela cresceu tanto... Da caixa. Que é, é, ela cresceu tanto, olha, que acabou deixando de ser um enxerto para venda, né? Oh. Inclusive, ela vai virar presente agora no, no domingo para uma amiga minha que faz aniversário. Ah, que lindo. E aqui é uma barbiguel que está sem flor, que é uma planta muito procurada. Ela tem a folha diferente, é, não né? conheço a flor. E dela. aí as pessoas dizem, ah, barbiguel, esse é bom até para você mostrar para o teu pessoal. É uma planta com vírus. Aqui, minha planta não Como tem assim, vírus. vírus? Ela, ela costuma dar vírus? É, ela já veio virótica de lá, da, da Tailândia, hum, né? Aí, pro, aí o pessoal tem medo porque dá propagação, mas a minha nunca mostrou vírus. E, e quando aparece o vírus, é o que, que acontece com a planta? As plantas com vermelhas, não tem esse aspecto saudável. Bem e ela diferente. é um pouco variegata, né? Não, é, é uma particularidade dela Olha, mesmo. Até as, é bem diferente mesmo. É bem diferente. Essa aqui é uma etna. Pena que não está aberta. Ela Mas é... você tem flor dela no seu Instagram, não tem? Da Etna, eu não sei se eu tenho no Instagram, não. Eu devo ter no, no, no Facebook. Ela é imensa. É considerada, assim, a rainha das rosas vermelhas. Porque ela é muito... Ela é multipétala, né? Multicamadas. Bem vermelha. Vermelha. Por isso que ela tem nome de Etna. Vulcão, né? Uhum. Você pode ver pelo botão, olha. Uhum. Que ele é... Um repolho, né? Eu digo que ele é um repolho. Eu tenho uma lá que muito ela é muito grande. grande, a flor. É difícil até de abrir. Sim, ela Porque não, é ela muito grande. Ela abre bem em detalhe. A Etna ela tem uma característica que ela abre em pé. Ela não abaixa a, a, o peso. Eu vou. Depois eu vou te mandar a foto, quando ela estiver toda aberta, para você passar lá para o pessoal ver. Aqui, olha, essa planta ah. é de um amigo meu. É, o André Brandt, que também cultiva a rosa do deserto. Isso aqui são seme é, muda, das, é, é, enxerta as sementes que ele produz. Você enxerta semente? Como? Não entendi. Você enxerta semente? Não, eu, eu produzo semente. Sim, aí dá a semente que nasce e você enxerta. Ah, entendi. Entendeu? E aí você enxerta tenho... a, a, a semente já germinada. Se ela, é, se ela a for interessante, ela acaba virando matriz. Nesse caso da, dessas plantas aqui do André, ele fez a germinação e saiu. O nome dele é Cavalgada? É, Cavalgada, porque ele gosta muito de música. Ah, ele deu o nome. Ele deu o nome de Cavalgada. Entendi. Porque as rosas do deserto, quando são nossas, que são plantas que, sa que são originárias do nosso viveiro... A gente... Polinização que vocês fizeram. Isso, aí a gente pode batizar com a identidade ah, que a gente quer, entendeu? Ah, entendi. No caso dessa aqui, eu não posso, essa aurora, por exemplo. Nossa, ela, ela é um creme, é, né? Ela é meio alaranjada, né? É. Ela já veio essa com é essa aurora? identidade. É, aurora. Então, eu não posso mudar, porque seria uhum. é, antiético. Uhum. Ela já tem o um nome, como a Etna, por exemplo. Aqui é a Júlio César, que é uma planta perfumada. Uhum. Né? Duas cores estão tão diferentes. É, né? é que essa florzinha já está velha, ela uhum. é perfumada. E ela já foi batizada com essa identidade, né, Júlio César? Então, você não pode... É bem repolhidinha também. É muito, né? ela repulhadinha. é muito perfumada. Meu Deus, essa aqui é? Essa é uma variegata. Nossa, ela é uma, eu nunca vi. É conhecida como planta porcelana, né? Meu Deus, posso é, pegar, pode, né? Pode, pode pegar. Tem pessoas que às e vezes ficam nervosas dela, quando põem a mão. Não. E ela é... Olha, gente. Você tá gravando para depois cantar o é. vídeo, né? Uhum. Aí, ó, essa ó, eu nunca vi isso aqui nem foto. Ali, ó. Temos até enxerto para venda. Essa aqui é dela? Essa, não, essa, aqui essa é uma buquê cor de rosa. Ah, ali, tá à venda. Ali, tá, é, ali é, é, é para venda. E aqui ela tá com os botões. Meu Deus, mas é, são muitos botões. É uma planta muito generosa. Gente, são muitos botões. Olha para isso. É, essa aqui também, olha, só tá com botão. Caiu as folhas, mas tem Gente. os botões. Essa planta aqui é nossa, de semente. Ela agora não está bonita. Mas eu vou te mostrar a foto dela quando forma o, bo o boquê. Ela é igual a bridal, só que branca. Uhum. E é nossa. Você pode ver que é uma planta de semente, que ela não tem enxerto, né? Uhum. Olha essa bebezinha também aqui. Coisa ah. mais bonitinha. Tá vendo? Muito lindinha. Eu não sei o nome dessa planta. Então, essa não é sua, não veio daqui, você não, comprou. Não, assim, a gente às vezes troca material, uhum. de, material genético com um amigo e depois a gente fica perdido, não sabe. Ah, eu sei bem como é isso. Ó, aqui, Olha aqui, ó. Essa, essa aqui você mostrou? Ah, não, a gente começou ali, né? Essa aqui é a Blue Magic. Blue Ela Magic. É, um, é, Blue Magic. 
Essa Nossa. planta eu comprei de um outro produtor. Eu, eu tô ficando sem... Eu, que falo, eu falo demais nos meus vídeos. Eu tô ficando sem palavras. Né? Ó, essa aqui é uma planta nossa hum, de semente. Nossa senhora. Eu batizei ela com o nome de Luluzinha. Né? Eu achei ela tão mimosa. Gente, até o, olho, o botão dela é bonito antes é. de abrir. Ela é tão pequenininha. É. E aí, eu, deixo, eu acabei enxertando ela, mas eu tenho a matriz da Luluzinha aí. Hum. Eu não sabe, chega uma hora que a gente não sabe mais nem que nome dá. Essa aqui é, essa é dedicação uma... para a Barbie, né? É, essa aqui é uma branca, é uma rosa buquê. Ai, ai, vai cair. Não tem problema não, é uma buquê rosa. Ela dá um buquêzinho fechado, linda. Essa aqui é uma Pemate 126. Pemate? Pemate, olha. Nossa, ela é bem escura. Bem escura. O botão aqui, coitado, tá até encolhido aqui. E, e quando ela não fica exposta ao sol... Ela fica muito, muito escura essa flor. O sol não deixa ficar mais escuro? Ele clareia não, mais? Não, não. No caso da, das negras, ele, ele acaba queimando, ah, né? Então, mas, quando mas começa... Mas é tão rosa do deserto, não tem que necessariamente estar tá exposta ao sol? Não, é, é só para você preservar a coloração, no caso das quando negras. Está... Ah, tá. Só as negras. As demais não tem esse problema, não. A negra fica puxando mais para o vermelho mais claro. Tá. Essa aqui ó, é uma planta muito bonita. É a Grace, você repara aqui, ó, que ela tem um tomzinho aqui, ó, bordadinho ah, de... Ah, ela, ela, ela tem um bordadinho meio rosinha, né? É, meio avermelhado, meio é, rosinha, né? Amarelinha. É, aqui já é uma barba no final da carreira. Mas isso aqui é uma viúva negra, ó. Misericórdia, olha que coisa linda. A viúva negra é uma... Nossa senhora. É uma belezura. É linda demais. Pena que a Santa Claus não tá aberta. Que é uma planta muito bonita também. Também conhecida como... Christmas. Christmas? É. Isso aqui é uma nossa aqui, ó, de semente, ó. Ah, eu adoro muito, prova também. muito provavelmente, cria dessa daqui, de algum cruzamento que eu fiz, da buquê branca, né? É filha dela. Que a gente vai cruzando, né? Uhum. Essa aqui é o meu tesouro. Meu e Deus! Eu perdi a matriz, essa história. planta, ela é minha de semente. Mas eu dei um mole, um vacilo rápido. Você está falando perdi. de semente, esse caldex? Não. Não. A, aqui. Ah, o enxerto. O enxerto, né? Não, mas esses caldex a gente desenvolve aqui também. Gente, por que Aí, tão aí o que, que acontece? Olha essa criança, essa é a pompom. Lindo. Essa, essa rosa do deserto me é muito cara, porque eu tinha uma pudo, era assim, a paixão da minha vida. Hum. Eu pintava ela de rosa, né? E ela tinha esse tonzinho assim. Oh, sim. E ela era muito, muito fofinha. Muito Aí eu coloquei história. o nome de Pompom. Em homenagem à Em homenagem à minha pudo, que já não está mais é entre pompom. nós. É que também a. Na verdade está, né? É. <risos> Sempre dentro do meu coração é. comigo. Você quer ver o vinha, né? Essa aqui também é uma planta de semente que quando nasce, nasce com miolo amarelinho. Nossa! É linda, eu tenho foto né, no meu Instagram. Nem parece, né? É, quando ela abre, ela abre amarelinha. Também plantinha de semente. Aqui, ó, essas vagens aqui. Ah, eu tenho uma história de uma vagem. Que aqui, olha, olha vez. só que loucura que tá aqui, tá vendo? Meu Deus, até mas, as vagens elas são grandes. É, mas essa vagem foi patrocínio. Nos insetos locais. Eu não fiz não, polinização. Você não sabe o que, que virá daí. Não, não sei. Eu tô com uma vagem para fazer germinação de filha de barbiguel com viúva negra. Quem conhece sabe, viúva é essa, né? Uhum. E a barba é aquela outra, que é perfumada. Então é assim, é o sonho de consumo de um monte de gente. Eu tenho uma história das da... minhas rosas, eu não polinizei nada, e um dia deu duas vagens. E eu vi, eu falei, meu Deus, eu fiquei muito boba quando eu vi, né? Eu falei assim, ai, que maravilha. Ai, meu marido tem mania de arrancar a folha amarela das hum. plantas. Aí passou, pensou que era uma lagarta. Ai, que dó. Aí tirou. Olha, <risos> Ele falou, filha, tinha uma lagarta ali, arrancou o um negócio, precisa de uma lagarta, mas tá estranho, vem ver. Eu falei, eu, eu nem precisei ver, eu falei, eu não acredito. Aqui, é a... <risos> essa planta é muito bonita, mas... Ainda não está abrindo, né? É a Taiwan Gold. É linda, dá para ver. É a linda. Taiwan Gold. Está meio tímida, mas vai ficar bonita. Aqui é uma bridal. Tá começando agora. Que é, tá rosadinha, tá abrindo os botõezinhos. Eu meio que desencantei da bridal. É. Eu tinha uma paixão pela bridal e depois 
Quando eu tive eu, a Vidal... Eu só tenho uma. Qual que é a dificuldade dela? É, você tem que botar ela num caldex bem grande para ela desenvolver o, o buquê. Senão, ela não desenvolve, não. É, então, isso está acontecendo com a Entendeu? Se não for um caldex generoso, não vai, não. Essa aqui é a RJ Olha 20. Ela é, ela é muito graciosa, tá vendo? Que também é uma planta ó, muito florífera. Eu tenho uma ali que não nossa, muita flor. E depois eu vou mostrar umas particularidades ali de umas coisas. Então, Essa é a BP, BP 170, é. Essa flor, gente, pena que não está aberta. Ai, pelo amor de Deus, nem faço. Pensa <risos> numa flor maravilhosa, é ela. Isso aqui é Eternal Summer, enxertinho. Essa também é uma branca nossa. Ah, essa é diferente. É, uma branquinha nossa de semente. Daqui. Ela saiu diferente. É, tá uma... bonita. É, uma branquinha aqui, ó, de semente Lindinha, também. Lindinha, adoro as nossas brancas. Né? Olha que coisa mais Olha. lindinha. Acho uma e renda. A... Não, eu tenho pra mim que ela é filha de uma planta nossa que tem aqui, que eu fiquei coletando... Pode olhar o miolo verdinho? Uhum. Eu acho que ela é filha daquela outra planta que eu tenho ali. Também tem uma outra ali de semente nossa que é maravilhosa. Essa aqui também é do André, meu amigo, que também produz plantas lindíssimas. Eu essa acho aqui, que produzir plantas é uma arte. É, olha, essa bebezinha. Isso também é enxerto para venda, tem uma ali com um buquezão dela. Isso aqui é cavalo, já era para estar enxertado. Essa também eu acho particularmente muito linda. É linda. Essa aqui é a... Não, é a... W Blue Boy, gente. Essa é a W Blue Boy, que também gosta de dar cacho, né? Gente, e essa é perfumada. Aqui é. Então, essa planta aqui eu cortei para fazer uma matriz de uma outra planta. Ai, não fez e tá vendo vários e, botões. E tá vendo os botões, eu vou deixar. Negros. É, aí eu vou deixar para ver o que, que vai ah, sair. Ah, você nem sabia, é tão escuro, né? É. Mas provavelmente deve ser alguma roxinha. Olha. Essa também é uma graça. Né? Muito bonitinha essa. Sim, sim. Eu batizei ela com o nome de uma amiga minha, Marluz, uhum. que foi quem me deu um pedaço. Olha a Blue Boy aqui, gente. De novo, olha. Linda demais. E perfumada. A Blue Boy é perfumada. Ai, ela tem cheirinho de chiclete. É. Tem cheirinho de chiclete, eu gostei. Aqui é a Eternal Sama, que é uma planta também muito generosa. Dá muita Dá flor. E eu tenho uma uma planta dessa aqui com uma característica muito rara que é a raiz dourada né que quem tem é assim se acha né uhum. aqui ó essa aqui que eu presumo que seja mãe daquela moça ali que eu que eu mostrei ah agora. mas parece sim não é isso uhum. aqui provavelmente foi cruzamento que eu fiz e saiu aquela garota lá com o miolinho exatamente igual da uhum. mãe você pode ver que aqui ela abre com duas camadas, abre com três. É meio doida. <risos> Vida própria. Olha é. aqui. Olha. Essa belezura. Ah, meu Deus. Essa belezura, ela é filha coisa nossa. linda. Agora, me pergunta onde está a matriz dela, porque eu... Nossa, olha, não mas olha sei. aqui. Aqui é. parece que é uma, uhum. aí na ponta, outra. É. E ela Olha. tem as, é, é, as, essas pontas. Gente, que planta linda. Muito bonita, né? Linda. Muito bonita. Ela está por aí perdida. Porque <risos> eu tenho o hábito de fazer... Eu acho até que isso é uma boa dica. Olha. É a Júlio César. Misericórdia. É uma dica boa para os teus seguidores que trabalham ou que tem a coleção de rosas do deserto, que sabe enxertar. Uhum. Gente, nunca aguarde todos os ovos na mesma cesta. Você hum. vai, pega a tua planta e faz um segundo enxerto. Dá um azar de apodrecer, você não perdeu a genética, como é o meu caso com a pompom. Eu costumo falar isso, com as minhas plantas eu faço isso. Eu faço mudas, eu não planto minha planta num vaso, por isso que eu tenho muitos vasos. Sim. Porque eu não deixo uma única planta. Não, porque você... você porque acontece. O risco. Eu não perdi a matriz da pompom Exatamente. se eu não tivesse... Por isso, eu faço isso muito com as plantas que eu gosto muito. Sim, sim. E eu sei que é difícil ó, de encontrar. Essa aqui, olha. Essa planta aqui, eu botei três enxertos nessa planta. Tem essa, tem a Rapunzel e tem uma L14 aqui nessa ponta. É uma preta, que o pessoal que sabe de Rosa da Zelta sabe que é a L14, né? É. Essa aqui é a minha matriz da Taiwan Gold. 
Que essa, gente... Gente, olha que espetáculo isso aqui. Essa aqui é a JTA 74. É lindo demais. Que é a planta do sorteio do meu Instagram. Ah, vai ter sorteio lá no Instagram? Vai, vai ter sorteio. Olha gente. o miolo dessa criança, é. gente. Ela é um... Eu considero gente, assim... Gente, ela, ela é linda. Ela é uma pérola, é, né? É demais. Essa aqui é uma flor mais antiga? É, é uma flor mais antiga. Você vê que ela é antiga, é linda. É linda, né? Ela tem beleza do início ao fim. Sim, sim. Gente, sim, é linda, linda demais. É linda demais. Essa aqui é a Tóquio. Tóquio. É, eu chamo de minha pequena notável, olha. Ai, que linda. Linda, é linda, 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 né? Olha essa bichinha aqui, o buquê que tá vindo aqui, ó. Essa daqui? Não, Não. essa já é outra. Não sei nem quem tá vindo aqui, que eu não me lembro. Mas olha só, essa daqui não é aquela que você mostrou é, lá na é, frente? É, mas aí já é outra. As folhas, aqui. sim, é. pode ser outra, mas é da mesma... É, é. Qual é, o nome? É a... Essa aqui, né, que você tá que falando. Que eu falei que a flor, que as, que a flor era diferente. É, aqui, ó. Aqui, é a Blue Magic, entendeu? Só que eu coloquei mais de um tipo de planta ah, aqui. Ah, tem enxerto aí, tá? É, tem enxerto. Isso aqui é um... É um arado com black, que também gosto muito, mas dá muito ácaro, gente. Essa aqui também é nossa, de semente. Ah, linda também. Olha, muito bonita. Tem uma flor Olha. muito grande. Até batizada com o nome de uma amiga nossa. Hum. Meu marido deu o nome dela de Sádia, que é uma amiga muito querida. <risos> aqui, olha. Essa branquinha aqui, ela não tá no seu esplendor, não, mas ela é muito bonita. Ela tem o nome da minha neta, Júlia. Júlia. É de semente. É daqui, de semente. Então. É de... Todas que têm nome pessoais são é, de semente. É, tem essa história, né? Uhum. Aqui a Rapunzel. Ai, mas por que você está diferente? Não, a Rapunzel, ela você não mostrou no tela, não. Tá, é porque está já num, ah, numa, é. num outro estágio. Ela muda bastante. Linda. Mas a Rapunzel, como é que ela abre? É, você não dá ah, nada tá, por abre ela. Laranjinhas. É, aí depois ela vai mudando até ficar ah, quase que branca. Né? Que é? A, essa. é? Não, essa aqui é a Eternal Summer. Gente, eu achei que. Ah, porque ele tá no início. É, é. tá no início. Aparece, né? É. É a Eternal Summer. Linda também. Aí depois você vai ver que fica bem diferente. Essa aqui é a Eternal Summer, tem uma coisa ali que você vai ver. Essa aqui também é nossa de semente. Olha. Hum. Pro pessoal que conhece a NR12, ela lembra um pouco. Né? Só que a NR12 não tem esse risquinho aqui. Eu tenho a NR12, mas tá sem flor. Olha isso aqui, gente. Meu Deus! Isso aqui é uma raiz de uma planta que apodreceu. Né? Então, eu costumo dizer que a rosa deserta ela é muito resiliente. Não uhum. joga fora as tuas raízes. Tu vai, planta, só que não tem mais gema. Então, não tem como ela não, sair. Ela não vai morrer, mas também não vai ela dar mais Não vai dar mais nada, folha, mais não vai dar flor, mais nada. nada. Aí você vem, pega um, um, uma geminha, coloca aqui, ó. E vira um porto chico. Lá no seu Instagram você ensina a fazer enxerto? Eu tô até para fazer. fazer. Eu tenho que, que fazer uma livezinha. Entendeu? Para mostrar para a galera. Porque às vezes tem pessoas que têm muitas, né? Moram é. muito longe, não sabem fazer. Essa aqui é uma planta linda, linda, linda. Tem umazinha aberta, mas não está ainda. Está é, é, muito pequenininha. É a filó. Filó. Filó é um, um negócio. Ferrari, infelizmente, caíram as flores. A Ferrari é, é linda. Aqui é a matriz da Júlia, ó. Tá vendo? Aqui os botões. Aqui é a os matriz da Júlia. É, e ela é muito bonita. Aqui queimou, ó, com frio. Então não tá fazendo juiz. Aqui também queimou. A Taiwan Gold também queimou. Aqui é uma Black Evil. Olha. Essa é a Black Evil. Que é muito, muito bonita. Né? E aí eu tenho Black Evil. Aqui eu tenho três tipos de enxerto nessa mesma planta. Eu gosto disso. Essa planta tem uma, ela é uma particularidade. Ela é veludada. É. E ela tem esses... Que parecem uns pistilos, né? Uhum. Mas, na verdade, não são. É uma característica dela. Também... Ela é, ela é veludada, bem peludinha. Quem quiser, meu amigo André Brant é o pai dessa criança. O nome dela é... Ai, André, eu acho que é SM40 alguma coisa. 43. Quem... 43, eu acho que é acho isso. Que é SM 43. Mas pode entrar em contato comigo que eu indico. E ele também está lá no meu Instagram, ele me segue. E ele tem porque ele é, é o pai da criança. Ah, eu, depois eu vou te mostrar uma, uma particularidade lá da, das plantas. Uhum. Que é 
lembra de eu te falar sobre isso. Tá. Aqui, ó, eu faço umas brincadeiras. Nas plantas. Olha isso, gente. Olha, que pena que... Olha só. Ai, gente, que linda. Vai abrir um monte de botão. Não gostou muito. Meu Deus, tá... mas deu quantos Vai, botões. Vai, tá crivada de botão. Linda, Linda. né? Olha aqui a filó. A filó ela é uma flor grande, mas ela resolveu abrir pequenininha e deixar quieta, né? Isso aqui, ó. Isso aqui também é a Júlia que eu coloquei aqui com uma preta. É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Meu Deus, o que você tá fazendo aí? É, ó. Isso é uma rosa do deserto normal, comum, ah. que eu baixei os, os galhos... E fui educando até que ela ficasse assim. Olha, Jesus, eu posso imaginar uma planta dessa cheia de flores. Pois Meu, é. Já deu, não? Não, mas olha aqui. Ó. Meu Deus já do céu. Já deu algumas flores, né? Mas aqui já Ima... tá Olha, aqui. tem outra ali, ó. Isso, já tem outro andamento aqui, ó. Como você pode ver aqui, ó. Ainda tá presa, tá vendo? Aham. Uhum. Ah, você é ma... tem que deixar ela desidratar para você fazer isso, não, né? Não, não, não. Pra não correr o risco de quebrar? Não. Hum, vamos ver como é que tá essa aqui já. Ó, já tá, ó. Tá vendo? Já tem um bom tempo. Ela ficou nesse formato, assim, meio um polvo, Você né? dá cortes pra ela não. descer? Não. Isso aqui foi um dos gatos que derrubou minha planta. Oh, meu Deus. E eu aí, faço um perrengue lá com é, cachorro e gato. Aí Minhas ficou, plantas. abriu aqui, eu fiquei achando até que eu fosse perder, fosse dar apodrecimento, mas graças a Deus, hum. não. E essa aqui Ainda se Ainda corre o risco de sair algo daqui, não? Daqui, né? E também dá para induzir, como eu fiz aqui, ó. Eu dei uns pequenos talhos aqui hum. para induzir para a saída desses galhos ah, aqui. Ah, não sabia. Quando ela fica muito pernuda, e... tem gente que tem muito pernuda e tem pena de podar, né? Não, eu posso. Aí você pode, se você der talhozinho, ela... Na verdade, essa Seria até... assim, escolher Isso. perto do... Aqui você está vendo, isso aqui seria uma gema? É, uma gema. Né? Você vai perto da gema e dá um talhozinho. Isso até... E cicatriza com alguma coisa? Canela, é, canela. E, e quando você faz esse tipo de trabalho, o ideal é que você não coloque a planta na chuva. Você deixa cicatrizar direitinho. E sol pode. Né? Sol pode. Quando Gente, essa aquele... planta vai ficar... Meu Deus né? do céu. Vai ficar muito bonita. E ela já tem um caldex, ó. Que ela... Já vai dizer que veio, né? Só o caldex Nossa dela. Nossa senhora, meu Deus. Então, a planta que eu estou trabalhando nela. E essa técnica desses cortezinhos aqui, não fui eu que inventei, não, gente. Eu vi num vídeo Nossa. da Tailândia, a, tá a mulher né? fazendo, né? E aí eu disse, será que dá certo? De, de fazer esses cortes aqui. Uhum. Na dela, apareceu muitas brotações. Na minha, sai um, dois, três. Tá ótimo, né? Porque uhum. Mas louco. você pode depois estar tá tentando mais. Sim, tentando mais. Olha, você falou uma coisa que eu acho muito bacana, que tem pessoas... Todo mundo tem o direito de fazer vídeo, óbvio, os taio, tem mundo aberto é, para todo ó. mundo, né? Mas tem pessoas que fazem, não, não dão não crédito, crédito, né? Não. Fala que é invenção sua. Não, não, não. não quando, eu, toda vez que eu faço qualquer coisa lá, que eu vi no canal de alguém, eu falo, gente, eu tô fazendo, mas eu vi isso no canal. Falo, Se é. você quiser ir lá ver o dela... Isso aqui, essa invenção aqui, eu confesso que essa maluquice foi minha. Porque essa de, planta, de fazer de, assim, de virar ela tá, cá. Tipo assim, ela tá meio medusa, né? É, porque eu queria, na verdade... Você já queria... pensou no nome? Ainda não. não. E essa planta é lindíssima. Eu fiquei pensando... E ela não é enxerta. Não, não é enxerta. E a flor dela é muito bonita. Por isso que ela não está nem com enxerta. Eu fiquei pensando assim, gente, eu queria tanto uma pendente. E eu não tinha uma pendente. Eu vou inventar a minha pendente. Eu inventei essa criatura. Agora eu tenho pendente. Tem rosa do deserto pendente? Tem, tem. Vou te mostrar ali. Está oh, sem flor. Não sabia. E é lindíssima. Aí eu Nossa. inventei. A minha pendente, mas agora eu tenho Ah, pendente. meu Deus. E aí, não satisfeita, fiz mais uma. Né? Que aí, meus, a minha gata fez Vou favor namorar as minhas lá para ver se dá para fazer isso. Isso é bom <risos> com planta que tá com muitos galhos. É, porque as minhas estiola, são todas assim, muito grandes. Aquela, é, aquelas plantas estioladas. Que eu tô para podar, mas aí passou o tempo, aí falaram para mim que é bom. Eu ia podar... Me... Você tem esse negócio de meio de R? Não. Isso Não. aí dizem que é mais para rosa comum. Aí eu ia podar no mês de maio e replantar ela. Uhum. As minhas, eu estou falando, as minhas não se comparam, tá? Na rosa do deserto isso não. Não se compara. Mas assim, a minha, eu ia replantar, fazer poda, aquela coisa. O meu trabalho não me deixou passar o tempo. Eu falei, gente, agora? Agora eu vou ter que esperar até Nada. agosto para fazer. Rosa do deserto, o ideal é que você corte, pó, faz a poda, 
mas faz a cicatrização com a cola, gente. A canela é antifúngica, é muito legal, mas ela não te dá a vedação que você precisa... Eu uso cola. Para os dias de chuva. Se a sua planta fica abrigada debaixo de uma cobertura, beleza, você usa a canela. Agora, se você quer ter 100% de segurança... Vai na cola que não dá erro. Gente, ah. é, é aquela cola instantânea. Instantânea. E detalhe, faça sempre o corte na diagonal, hum. para não ter acúmulo de água. Então, fiz essa brincadeira aqui também. E aí, Mas então a gente pode estar tá podando todo, mate, o pode, ano inteiro? O ano todo. Trocando, levantando o caldex. O ano todo. Eu, eu não aconselho no inverno. Em dias frios. Eu, se eu tiver... Para qualquer planta, é. Né, não que ela estagna mesmo. É, e aí, então... Deu aquele calorzinho aqui no Rio. É. Não tem nem inverno. É. Eu passo a faca mesmo quando tem que passar. Mas se eu puder esperar os dias mais quentes, eu vou esperar. Uhum. Entendeu? Para fazer qualquer intervenção de corte, né? E Mas... de levantamento de caldex e poda de raiz também é a mesma também. coisa? Também. Eu prefiro que seja dias mais, mais quentes. Uhum. Mas, gente, às vezes você vê um apodrecimento na tua planta. É. Você vai cruzar o braço e esperar, uhum. não, você vai levantar. No, caso, no meu caso, as minhas plantas elas já, já estão com pouco substrato, está muito apertado tá na hora o vaso. De trocar, até porque dá um estrangulamento. É, está muito Mas apertado. É o vaso está assim. ó Não, tem, tem até porque ela possa crescer. É. Aí você faz o levantamento num dia mais quente e guarda num lugarzinho mais tranquilo, porque está muito frio. Para essas plantas estarem aqui com flor, para você poder filmar, eu tive que guardar, porque ontem foi um dia de muito Gente, as plantas dela estavam guardadas. Ela que tirou, trouxe para cá. Porque elas não estavam aqui. Ela, ela me falou, Alessandra, eu vou, minhas plantas eu guardei por causa do frio. É. Ela tem, ali, provavelmente, é, né? Tem a varanda, ela guardou as plantas dela. Ela guarda no frio para não queimar, porque queima. E senão você ia chegar aqui e não ia ter nada para você ver. Entendeu? Aqui, ó. Mais uma, uma brincadeira aqui, ó. Essa aqui, ó. Também foi, eram três, hum. tá? Mas uma, infelizmente. Apodreceu. É, sobra de raiz. Isso aqui é raiz. É raiz. Você enxertou a raiz? É, aqui, ó. Esse é enxerto de raiz. Olha só. Aqui também. Você já viu ou você falou, vou Sim, tentar? Não, não, já vi. Ah. Já vi, outras pessoas já fizeram. Eu já vi em outros canais. E aí, aqui, Porque ó. Porque às vezes você pode essa raiz tão linda, né? Sim, e aí eu tinha aqui, ó. Eu colei, ó, pode ver que tem até uma, uma marquinha aqui. Eram três. E são hum. enxertos diferentes. Eu queria ver como é que ia ficar. Só que, infelizmente, eu perdi um. Mas depois eu arrumo mais um. Depois uma você aqui. faz outro. É aquela que eu te mostrei ali, que é aquele cotoquinho. Eu vejo aqui que o seu substrato tem bastante carvão. carvão. casca de arroz. O meu substrato... É terra... Isso aqui você usa substrato ou terra preta? Ou... Não, não. Terra não. preta nunca, gente. Nunca. nunca. Olha, gente, segue a dica, então. Olha, aqui, ó. Substrato para rosa do deserto tem que ser assim, ó. Ó. Você usa aquele substrato, compra... substrato para floreira, substrato? Não, eu uso substrato para rosa, pra do, rosa deserto. do deserto mesmo. Mas assim, isso é para o meu cultivo, que vocês podem ver. Uhum. Eu sei que pode mudar tempo. de região, né? Não, e as minhas plantas estão no tempo. Eu tirei as daqui, que tavam... tinha uma cobertura lá em... em Cachoeira, e agora a gente vai colocar de novo para proteger as matrizes, mas assim, dá de muita chuva para não estiviar muito. Você bota adubo e a chuva lava. Uhum. E aí, mas assim, o, o, a rosa deserta, ah, as pessoas falam assim, ah, posso botar esterco? Gente, elas vão gostar. É a mesma coisa. Quem é que não gosta de um sorvete? Uhum. Quem é que não gosta de um refrigerante? De uma porcaria? Todo mundo gosta. A rosa do deserto também. Ela fica linda. Só que ela fica linda, mas os fungos também gostam. Hum, entendi. E aí, isso vira aqui dentro um, uma cultura de fungo que vai atacar as suas raízes. Então, o que eu ensino? Então, esterco animal nenhum. Nenhum. Eu, porque você vai ter que, tá, ficar, ter que trabalhar com fungicida uhum. e tudo que termina em cida mata, né, gente? É, é a verdade. Então, eu prefiro um, uma, uma coisa mais orgânica no sentido de não usar veneno. Inclusive, se vocês verem no meu Instagram, eu lavo as minhas plantas. Com lava jato. Para evitar o acaricida. Né? Tem ácaro? Tem, mas é controlado. Então, aqui eu coloco 20% de adubo para a rosa do deserto, que é a parte orgânica. O restante é inorgânico. 
a casca de arroz, que ela leva bastante tempo para se decompor, uhum. se é rico em silício. O, o carvão, que ajuda a segurar também um pouco a, os minerais, né? E dá essa... Fica bem leve, né? Essa leveza. E os vasos, como vocês podem ver... Super furados, olha aqui. São as peneiras, a água... Olha aqui, hein, gente. A água entrou, a água saiu. E você não faz drenagem. Não. Com esse va... é, 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 é o que eu falo, os meus... As pessoas, às vezes, me vêm perguntando, eu falo, você não bota manta de drenagem? Não, eu boto muitos furos. É, e o... E não precisa, Eu faço tá? muitos furos, porque eu... Às vezes, eu já aconteceu de botar manta e a água não passar. Exatamente. E no caso da rosa deserta, é um veneno. Ela adora água. Gente, é o Dex gordinho. Água. As água. pessoas acham que o deserto não, não gosta ama, de água. água. O que elas não gostam é de água nas suas raízes. Aí apodrece. E aí é que entra o, o adubo orgânico. Na mesma forma que entra ali o adubo orgânico, entra os fungos também. Uhum. Que começa a se decompor ali. É aquela história, gente. Eu recomendo, não estou ganhando nada da forte. Mas uhum. eu, particularmente, eu uso os mocotes, 14, 14, 14. Mas é bom. Ele é balanceado, ele é peletizado. E aí, quando você coloca na tua planta, ela vai absorvendo aos poucos o que ela precisa. E você faz isso aí, quem não é produtor, naturalmente, a cada três meses. Eu faço suplementação com esse vermelhinho aqui, que é o... Esse eu não conheço. É o cloreto não. de potássio, hum. que dá uma... Uma rigidez na folha, isso ajuda a evitar praga, né? Uhum. Da, é, é, uma, é, uma, é um. O que seria pra Depois gente? Depois você, você tem né? embalagem? Não Ou tenho, não, não mas eu mostro para tá. você. Eu acho que nem tenho mais, que acabou, tem até que fazer uhum. a compra. E para engordar o caldex, além do, do, do cloreto, gente, é um superfosfato simples. Fez replantio. Superfosfato embaixo. Gente, eu nunca coloquei no cer... eu vou... vou te mostrar o falar... superfosfato ah. tem aí. Superfosfato embaixo, mas não pode pôr a raiz direto. Você tem que fazer uma caminha. No meu vídeo no Instagram tem lá. Eu ah, mostrando... então vocês vão ver lá no Instagram Tenho dela direitinho. Eu mostrando o replantio, como eu faço. Para que a raiz não fique em cima, porque o, o superfosfato ele queima. Ao contrário do, desse aqui. Aí é você peletizado. põe isso só quando você levanta as raízes? Quando eu levanto o caldex, eu entro... O caldex? É. Aí depois você tira essa caminha ou você deixa? Não, fica lá, eu é. boto a planta em cima, sem o contato direto. E aí quando eu vou levantar novamente, faço todo esse processo novamente. Mas tem planta aqui que tem três anos que não, não é levantado não o caldex. Essa aqui ó, é a rosa, a, a rosa deserto pendente, ó, que ela estava falando, ó. Ela não foi trabalhada, ela é assim mesmo, ela dessa é assim, forma. Ela é uma anomalia, né, digamos assim. Ah, e essa é da flor normal, Dom? Flor normal. Eu vou te mandar a foto da, da planta. Isabeli o nome dela. Isabeli. É que ah, você vai levantando uma... conforme a necessidade. É, eu vou fazendo uma suplementação. Essa planta aqui eu vou ter que levantar. Porque a bicha tá grande, né? Ah, esse aqui também é um pedaço de raiz. Aqui, ó. Ah, olha só. Já está na hora dessa criança sair daí. Ela é muito grande. Ela já está muito grande. Aqui para baixo tá um senhor caldex. Dá para perceber. Né? Que já está... Tá, tá. O vaso já está meio cheio. Isso aqui ó, não é para todo mundo, tá, gente? Dá licença. <risos> Olha, isso é uma raiz dourada. A famosa raiz dourada. Ah, olha só. Você sabe que eu já falei para vocês que eu, eu gosto, não sou expert. Eu já iria achar que elas tinham queimado. Não. Olha só. Então, para você que não entende, eu, sei, eu tenho muitas seguidoras que entendem de rosa do deserto e amam as rosas do deserto. Mas para você que, como eu, não entende o cultivo assim de, de coleção, né? Você, então, que entende, sabe do que ela está falando. Inclusive, um dos caras que tem um dos maiores colecionadores do Brasil. É o Peã, em Fortaleza. Ele tem uma planta gigante com a raiz dourada, que é o mimo dele. Isso é queimadura de caldex. Ah. Tá vendo aqui? É queimadura. Isso aqui é queimadura. Um, um caldex lindo desse. Gente, mas é diferente. Mesmo. É muito diferente. Ó, que é dourado mesmo. É, uma raiz dourada. É diferente mesmo. 
É como se ela tivesse... Mas a, é porque a queima, isso aqui é uma queimadura. É uma queimadura. Ela fica mais num tom amarronzado, né? E algumas até dá a sorte de descascar e voltar a coloração. Hum. Não são todas. Essa aqui é uma queimadura, né? E essa é uma raiz dourada. Eu nem mostro muito para todo mundo, não. Né? <risos> isso é raridade? É raridade. <risos> aqui, essa aqui, por exemplo, ela sofreu uma queimadura. Tá vendo? Ah, eu tenho uma queimadura aí, desse tipo aí. Mas aqui, ela tá se regenerando, ó. Tá descascando a queimadura, tá vendo? Uhum. Isso aqui era todo queimado. Uhum. Tô vendo, ela tá abrindo aqui. Eu ela tô vendo tá abrindo ela e tá, uhum. e tá se, num processo de autolimpeza, uhum. né? E aí, a aquele lado ali, tudo. como você tá vendo? São os nossos enxertos. Aqui são plantas nossas, de, de mudinha. Nossas, né? Aqui mais uma variegata. Ah, meu Deus. É? Ela, essa variegata ela tem algum cuidado especial Olha, diante das outras ou não? Ela é uma planta mais sensível porque ela produz menos clorofila. Então ela tem uma probabilidade de queimar. É, você tem essa coisa de se nascer folha verde você retira para ela não predominar? Não, eu deixo quieto. Hum, você deixa ela se vir você como podar, quer. ela volta variegata do mesmo jeito. Aqui é uma variegata Imagina. branca. Ó. Hum. E tem variegata nossa aqui também, por aqui. Filhotinho, não sei onde anda. Isso aqui é uma praga, tá toda hora que ficar limpando. Aqui tivemos uma baixa. Olha. Acontece, né, gente? Hum, acontece, claro. Isso aqui, muito provavelmente, aquele maldito daquele é, percevejo hum. que tem o rajado, tá? Você já falou desse percevejo? Não, né? nem, nem sei. É, é, da rosa deserta, é, sim. Ele, ele é letal. Aonde ele injeta a toxina. A planta vai embora. Aquele percevejo rajadinho? Rajado. Tem no, 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 no meu Instagram, quem quiser dar uma conferida, eu fiz até um vídeo lá. Ah, isso aqui é uma variegata aqui, nossa. De nascença, ó, tá vendo? Uhum. Uma variegatinha também. Semente também. Isso aqui também é uma planta. Ai, gente, essa planta é bonita. Isso aqui é um arábico. Ela tem um caldex bem diferenciado, tá vendo? Gente, ela, ela, ela é diferente. Ela é parruda, né? É. é aqui, ela é parruda. Ela não fica assim, aquela coisa mais redonda, não. tipo assim, né? Arredondada, não. assim, gordinha. Não, Nossa. Esse é, é, esse é o arábico e ele tem... Ele não cria aquele caldex pra baixo. Gente, é bonito isso. Ele hein? só abre meio que pro lado. Entendeu? É uma característica do arábico. E, e as tem suas uma folhas são, são aveludadas. E o ácaro adora. <risos> Menina, quanto mais aveludado, mais Olha, é quero... muito aveludado. É muito aveludado. E a flor é minúscula. Cor de rosa, deste tamanho. Mas a beleza... Gente, é linda essa planta. É, é, é uma planta que não precisa nem de flor. É. Pra estar tá é, bonita. É a flor dela. Isso aqui eu nem sei quem é. Já pensou em enxertar ou não? Ah, Vai mudar a característica, pena. né? Eu pena porque eu vou mudar, exatamente. É. Né? Isso aqui são filhotinhos nossos. Isso aqui é o mato metido que vem pra cá. Essa planta aqui também eu acho ela uma graça. Olha, eu tô... Eu botei o nome da minha cunhada, que foi a minha cunhada que me deu. Eu tenho que descobrir. Essa aqui tava <risos> um escândalo. Tem vídeo no canal, ela em plena floração. Vocês são vários... Nossa, mas essa branca aí é predominou, porque... né? Ela é a branca buquê. Ela dá muito. Aqui tá feinha, porque tá no tempo. E o branco enferruja muito. É. Aqui nós temos a L14, que não abriu dobrado aqui. Essa planta aqui estava, que era um buquê só. Eu vi o seu rios. Você viu, eu né? Eu vi. Então, linda, linda, linda. Linda Essa demais. Aqui também, eu fiz até um rios com ela. É uma xanadu perfumada. Essa aqui você tem mais... Essa é... aqui vocês vão para venda? Essa é, é bancada venda. não. Essa é, é para venda. O que acontece? Você Essa... fala preços ou não? Ou você Sim, tá tá na... é, de duas ponteiras está saindo a 70%. Como a Pantera 50. Essa é a planta mais procurada. É, ela é linda. Pode reparar que é a que mais... É, eu, eu, vi que, eu vi a que mais tem aqui. Mas como vi. a gente ainda não inaugurou aqui, o povo não está sabendo. Eu também não coloquei. Você vai vender aqui na sua casa? Vou, a gente vai vender aqui. Mas por enquanto você vende como? Ah, o boca a boca, né? Dos meus clientes que já sabem. Que sabe, entra em contato dica, com você, né? tá. Mas você vai, o pessoal Instagram. vai poder visitar aqui para escolher. Sim, sim, sim. Ah, tá. Nós vamos colocar lá na frente... Um, um espaço, um estante com os enxertos, entendeu? Para que as pessoas Sucesso possam. Sucesso garantido. Né? Aqui, ó, olha só que belezinha. Né, olha? Não sei nem quem é, filhinho. 
Mas é de semente. Olha essa aqui, gente. Ai, que coisa mais linda. E, ó. <risos> é ela que tem o um cheirinho de chiclete? Não, não. não é outra. Ah, que cheirinho bom. Ah lá, olha aqui, aqui. gente. Isso é mudinha, gente. Olha isso. De, de semente? É, olha aí. Já dando o botãozinho. Já gente. dando o botãozinho. Se eu te contar que eu tenho umas sementes guardadas hum. há uns sete anos, que eu acho que aqui não serve mais não. Eu comprei pela internet quando começou esse boom, hein? Ah, tá. Eu fiquei com medo, não plantei. Tá lá, guardado na geladeira. Ah, então já foi, né? Já, já não. Foi. Já foi. Esse tempo todo aqui, olha, Minha uma planta essa aqui, linda. Essa aqui é linda. É, é já tá velha. Essa Mas é, é bonita. Essa é linda dobrada. Mas é é bonita. linda, ela é roxinha. Essa aqui é linda, linda, linda. É a minha bardô. Eu não sei onde tá... A, a matriz dela, que foi meu amigo André que me deu de presente. Ele não tinha ideia do que ele estava me dando. Foi a Bardô Ai, não e sabia. a de Love. Não, ele sabia. <risos> Só que ele não imaginou que elas fossem ficar tão lindas. Aí eu esfrego o de Love na cara dele toda hora. André também mora aqui em Taipuaçu, né? Não, o André mora em Venda das Pedras. Venda da... É que Fabiana já me falou de André. Ele, ele é um amigo muito querido. A Bena já me falou de André. Essa aqui, gente, olha. Ai, que coisa maravilhosa. Essa é. Ai, gente, que linda. Ela é linda. Ela tá miudinha. Mas é bonita? Muito bonita, né, gente? Essa. Depois eu lembro. Tô com o nome de Egg Roll na cabeça, mas não é Egg Roll. Não. As, as, todas essas aqui são para vendas. Sim, são para vendas. Essas variegatas estão quanto? Essas variegatas estão nessa faixa de 50 Mesmo... reais. A sua, as suas plantas, ela tem. Assim, qual o seu valor mínimo e o máximo é para saber o que ah, é? Gente, Isso eu... varia muito da. Eu ou varia tô... muito da, é... da espécie, não, né? Não, varia muito assim, do tamanho do enxerto. Uhum. Por exemplo, um enxerto normal, 50 reais. Um enxerto com duas ponteiras vai para 70. Já uma planta assim, grande, que já está com muito material genético, ela margem em torno de 100. Mas não, não Olha, tá gente, muito... mas o preço está bom. Não está fora da normalidade, não. Primeiro, não, porque estão coisas muito é, lindas. Eu, eu procuro trabalhar aqui, ó, uma Eternal Summer aqui. Tem umas grandes aqui. Aqui é uma Dalila dobrada, pena que está sem flor. É linda, linda essa planta. Também, nossa, de semente. E ainda tem esse caldex abusado. De pernas cruzadas. Olha, que coisa mais oh. linda. Tá de pernas cruzadas. Linda, linda, linda. <risos> e ela é uma planta linda, dobrada. E tem outras aqui que a gente quer terminar de arrumar o viveiro, né? Essa é uma Miss Vietnã. Essa aqui é uma planta nossa de semente. Ela é simplesinha. Mas ela é muito perfumada, né? Não tô achando ela tem tanto tempo. Não, mas dá pra sentir sim. Ela, uma flor, ela fica. Você anda aqui. Pena que a. É a francesinha. Botei o nome de francesinha. Que a Olha, Ferrari que ela... não tá aberta no pé. Olha, como ela é bonita, a francesinha. É linda. É? E aqui são mudinhas nossas. Aqui umas estacas que eu vou me enfiando aí, que eu tô tentando jogar fora. Eu tenho pé. Ela não engrossa mesmo? Ou é mito? É mito. É mito? Ela engrossa? O, a, a estaca? Vou te mostrar uma minha de estaca ali. Porque sempre fala, ah, não adianta porque não engrossa. Já ouviu falar nas mil folhas? Não. Meu Deus. É, são, tem muitos galinhos. Sim, imagina isso tudo florido. Vou te mostrar. Ela ali. já floriu? Sim, Ainda tem. não. Vou te mostrar do marido que ninguém toca nela. <risos> Deus me livre. Essa aqui é minha. Né? Mas eu falo assim, é minha se dependendo do Pix. É. Ele não vende a dele, não. Isso aqui é uma ciclope, um filhote de ciclope. Linda essa planta. Pena que não está florida. Muito bonita. Aqui também é para. Qual é a época do ano? Existe uma época do ano que geralmente todas as rosas desertas estão em ah, plena floração? Se elas estiverem adubadas, se elas estiverem pegando a quantidade de área de sol que elas precisam. Na primavera vai estar todo mundo arrimentando. Nossa. Essa é a minha ideia. Agora, para a primavera, eu vou podar todos esses enxertos, gente. Você vai decapitar tudo? Tirar vou tudo? Vou podar, vou adubar, para na primavera... Ai, coragem. Ah, aqui, essa aqui, como é que tá bonitinha com dois. Essa varia gato também, aqui, ó. Com florzinho aqui, ó, gente. Saindo aqui. Olha isso, gente. Ah, meu Deus. Ela parece então, muito ela... com a viúva negra. Só que ela é dobrada, tá vendo? Ai, tão bonitinha. Muito bonitinha. Não, mas ela é maior. Ela tá meio desnutrida. 
Que... Será que foi esse frio? Sim, sim, porque elas ficam meio inibidas. A mudança também, aqui é a viúva, né? Ó. A viúva é muito florífera. E aí essa moçada daqui a pouco também aí vai estar tá todo mundo é, botando flor. Aqui, ó. Ah. Nossa, ah, mas tem ciúme, aqui, né? Olha lá ele aqui, olhando ó, lá. Ó, já tá torto. <risos> Imagina como é que tá essa garota aqui dentro. Tá olha. lindo. É, tem que trocar já, hein? Aqui, já tem que levantar. Aqui. Gente, imagina essa bicha já florida. Eu vi que ela é double flower. Ela não é comum, não. Eu vi que aí. coisa aqui, linda. Também, é a mesma? Não, já é outra. Tá vendo? E a gente tem bastante dessa. Que foi... Eu não sei de onde que eu tirei essa genética daqui do... do... Foi, foram vocês que fizeram? Foi, polinização nossa. Nossa. Aqui também. Aqui eu tenho uma Ferrari também. Ah, a Ferrari é linda. Aqui Pena Ferrari. que não tem flor para vocês verem. Gente, eu sou apaixonada é na Ferrari. É muito bonita. Entendeu? Essa planta aqui, ó. Ela... Essa aqui tem uma Ela sofreu diferente. apodrecimento. E é uma guerreira essa planta. E eu recoloquei ela aqui e eu consegui salvar. Ela não tem nada aqui para baixo, gente. Nada. Não tinha, né? Agora ela uhum. já tem raiz. Ali também, muita gente fala, ah, a planta apodreceu, vai jogar fora. Não, 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 gente. Aqui foi poda radical. Tá junto com as estaquinhas aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela sofreu um apodrecimento aí, ó. Uhum. Tá salva. Isso aqui, ó, foi só daqui de cima. Que aproveitou o resto pra baixo, tava tudo podre, morto. E vou te mostrar a, a mocinha lá. A, a estaca. Ah, é a um estaca. Vídeo, eu tenho até um vídeo com ela. Tem que ver como é que tem isso aqui pra baixo. Olha. Essa Olha grandona aqui. desse jeito é de... Olha! Aqui, ó. Aqui, gente, pra quem acha que destaca, não dá, ó. Dá uma planta que lindíssima. Ela, Oi, vou... eu já tenho até que fazer levantamento de caldex dessa planta. Ó. Ali, ó. Gente, dá pra ver aqui bem, ó. Tá vendo? Olha. Tá com os pernão já. Ela tem já. quanto tempo, você sabe? Ah, essa planta deve estar com uns dois anos e meio. Uns dois anos e meio. Ó, e olha o tamanho, gente. Não, e, tá ali, e é linda. Então, Tem não... um Olha... vídeo dela no meu Insta também, falando, gente, uma planta destaca, ela tá toda floridinha. Vocês podem lá ver. Tem ela floridinha tem, lá da estrada? Ai, olha só. Tem lá. Essa aqui tem a folha vinho, né? Pois é, menina. Olha. Ela é bem vermelhinha, né? É. Vamos ver o que, que vai ser. É, essa... essa eu nem lembro quem é. Porque tem planta Brilhosa. Que... É. E é aquilo que eu falei, gente, olha. Tá vendo? Não tem veneno. É às banho. Vezes, às vezes coloca alguma coisa que eu acho que deixa as plantas tão feias. Não estou criticando quem usa, porque talvez é o que a pessoa tem à mão. É terra de diatomácea, a planta fica tão manchada. Não, não põe não. Eu, meu, eu procuro trabalhar de forma... Trata os fungos sim, mas a planta fica feia. Gente, eu vejo tantas plantas olha, suculentas. O segredo de uma planta Não sei se é o saudável. jeito que a pessoa aplica, né? O segredo de uma planta saudável é uma boa nutrição. A planta bem nutrida é isso aqui. Olha isso é o que Carol Costa sempre aqui, fala, olha né? Aqui, olha isso. Planta, se ela estiver sendo bem adubada, olha bem aí, tratada ó. num substrato bom, as olha pragas aí. não vêm. Não vem aqui. Olha isso aqui de estria. Ó. Tá vendo? Olha que caldex rijo. Bem hum. verdinho. Bem verdinho. Você vê as estrias, hum. ó. Essas aqui. estrias, é, são ela, ela tá se expandindo, É, né? é sinal de crescimento da planta, tá vendo? Imagina como é que já tá aqui para baixo, que tá no vaso. Com... Gente, olha só, a estria na rua deserta é bom. É, não é igual na gente, é, não. A gente foge, né? Não passa remedinho nela, não. Não, isso aqui é sinônimo Quanto mais de... estria, melhor. Isso é sinônimo de crescimento. Aqui, ó. Se expandindo, ó. Tá vendo? É, aí você sabe que a sua planta está tá, crescendo. Tá saudável, é. tá bem. Ali também, ó. Aquela dali, essa planta é complicada. Porque a maneira que ela... É igual, é igual o ser humano, né? Cada um é do seu jeito, né? É. Olha como nasce a raiz. E aí eu tenho que estar tá colocando... Ela quer ficar deitada. Ela quer ficar assim, menina, né? É belde. Ela é uma príncipe negra. Ela é bem pretinha, essa planta. 
muito bonita, muito, mas quer ficar deitado, que eu fazer. Essa aqui eu já até botei um, fiz um trabalho de raiz com ela, uma parede, é para hum. abrir. Pra... Ah. As raízes vai ficar igual uma aranha, né? Fica bem bonito, bem interessante. Você viu um vídeo que circulou na internet que eu achei que era fake por minha falta de experiência. Falei, ah, eu acho que isso na é verdade não. Que o cara, ele rodou aí, todo mundo viu, de rosa do deserto. Que ele torou a rosa do deserto aqui, pequenininha. Hum. Uhum. Ele torou ela aqui e ele encostou ela, ela aqui e ela saíram várias raízes. Ele ficou igual uma aranha. Isso, é, é bem Faz. comum, sim. Aí embaixo, embaixo onde ele cortou, Mas ele um colocou um disquinho. É, um disco de plástico. É um plastiquinho que ele colocou. Eu tenho até a planta com isopor. E funciona, dá, funciona, ela fica mesmo aranhuda, você assim, pernuda. Você direciona, sim, você direciona. Gente, eu achei que aquilo era feio. Não, não, não. É, é, o que acontece? Você pega uma plantinha daquela ali e começa o trabalho com ela. Para quem gosta disso, eu vou dar uma dica incrível. Procura o canal do... É um baiano. Nivaldo, o nome daquele menino que só faz aquelas plantas aranha, que me segue, que eu esqueci. Pierre, gente. Pierre Adeno, não? Pierre Adeno. Ele, ele, inclusive, ele não fala de caldex. Ele, fala, ele chama de chassi as plantas dela. <risos> dele. Ele é um pioneiro, um dos caras mais respeitados no Brasil. Um mestre. Raiz Mas procura aranha, aí. Ó. Raiz aranha é com Pierre. O que ele falar é que lei. Vocês vão ver. Porque eu vi um desses vídeos, só que o cara, ele pega, corta a planta. É para ficar muito rápido o vídeo? Sim. Ele não dá detalhes. Primeiro, gente, não é cortar o léu. Você tem que estar com o instrumento muito bem esterilizado. Você tem que cortar. E aí você vai botar a cola, cicatrizar e você botar em cima de um... É, até no vídeo parece que ele colocou... Você viu mesmo que eu. Parece que ele colocou na planta com a cola não, ainda, não, né? Não, não, pode. Com a e cola aí, molhada, né? É, aí vai começar a sair raiz para o lado. Quem quiser fazer em casa, dá para fazer. Aí você vai começar a selecionar as melhores raízes. E aí ela vai dando aquele formatinho. Eu tenho uma bem parecida aqui, ó. Que eu andei brincando. Mas parei. Que não dá tempo pra ficar brincando. Aqui, ó. Entendeu? Essa você fez esse Sim, procedimento? Já, esse procedimento há muito tempo. Mas parei. Aí você tem que vir aqui, ó. Tem que cortar isso. Uhum. E aqui embaixo tem isopor. Aí abrir nas pernas. Uhum. Aí, gente, dá trabalho. Dá. É mais fácil comprar com o Pierre. <risos> É linda. E tem outras que, por si só, já tem um formato assim, mas dá para fazer, dá para brincar. Eu gosto de Eu brincar. acho legal que uma não é igual a outra. Não, não. Não Você tem. É, é um é DNA é, único, praticamente. É, os, os caldexes são bem interessados. Aqui tem um, um formato. Aqui já tenho essa aqui, ó. Ali, ó. Essa aqui é uma amiga minha que me trouxe para cá para eu salvar. Eu salvei, ó. Tá vendo? Eu tenho até que fazer uns enxertos pra ela. Eu só, essa só tá bem essa diferente. É. é. Essa planta tava enterrada durante oito anos, coitada. Meu Deus. Aqui, Qual? olha essa. Olha esse trabalho dessa raiz. Tá vendo? Hum. Isso aqui é um funguinho. Eu tenho até aquele... isso, isso aqui nelas são fungos? É um fungo, é um fungo. Tem até não aqui. são líquens, que igual que é, dão nas árvores? Isso. Eu não sei se faz mal ou bem, porque eu nunca se pesquisei. Se for líquido, não faz mal, né? Porque não faz mal ao não sei. Estou falando assim sem... Não sei, porque rosa do deserto é um... É, diferente. É um pouquinho diferente. Porque eu olhei e achei que fosse é líquido. É. Aí eu estou até pensando em dar uma, uma limpadinha. Mas olha você ver aqui essa coisa linda, né? Essa raiz. Hum, lindíssima. Bem trançada, ó. E aqui, ó. Aqui já aparece uma caverna. Oh, meu Deus, olha... Né? Que linda. Já parece uma caverna. Eu tinha uma, gente. Pena que deu ruim. Era, uma, era um bumbum. Mas eu já ela... vi uma parecida. Mas ela deu ruim. Ela tá ah, viva, meu mas... Deus. Ela tá viva. Mas é um bumbum. Aqui. Ela tá viva. Ela não se entregou, não. Olha. Apodreceu aqui. Desse lado. Cicatrizou. É, ela não tá mais nem molinha. Não. Mas ela era linda, gente. É um bumbum. Eu queria tanto vê-la grandona, que ela ia... Imagina igual aquela lá da frente. Hum. Né? Mas é isso, gente. É só Olha só, crianças. vocês viram aqui as plantas delas, rosas do deserto. Vocês viram que são plantas de coleção. Ela, o seu esposo, faz junto com você. Faz. Ela faz. e o esposo dela, eles produzem é, os enxertos e produzem... Sementes. Plantas de sementes também. E eles vendem. 
é, eu vou deixar o Instagram, o telefone dela na descrição do vídeo para vocês seguirem ela no, Insta no Instagram para estar tá acompanhando. Tem um sorteio rolando lá no Instagram é, dessa teve, planta aqui. Já saiu uma Ferrari. No, 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 no sorteio Gente, passado. olha, pelo amor de Deus, eu apaixonei demais nessa planta. Então, concorra Essa lá, é marca linda, é dois demais. amigos. Pra me seguir e vai concorrer. Vamos concorrer essa planta é, aqui. Vocês é vão mesmo. concorrer comigo, que eu vou lá no sorteio. O... A outra que saiu, a Ferrari, ela foi pra... pro Mato Grosso. Ó, viu? Ela Grosso. envia. Olha só, ela vai enviar a planta do sorteio, sorteio. Mas as plantas que ela vende aqui, ela não envia, tá? É... Ela mora aqui em Taipuaçu e Maricá. E as plantas, quem quiser comprar, tem que entrar em contato com ela para vir aqui buscar. É, assim, se for próximo, Itaboraí, até ali na região de Cachoeira, que a gente está Itaboraí, sempre, Niterói, se é, vocês entregam? Entrega. Ah, então tá bom. Eu não vou levar para outro uhum. estado, uhum. é complicado, porque às vezes o correio encrenca, aí eu prefiro não... Se você for mandar pela Azul... Ninguém quer pagar o valor do frete. Exatamente, exatamente. Então, então, eu espero que... muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tem coisas aqui que vocês viram que eu fiquei babando demais. Porque são coisas lindas mesmo. E aquelas plantas lá da frente, né? O que, que são aquilo? É. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Fala pra mim o que, que você achou. Não esquece de seguir... A Lisete lá no Instagram, tá bom? Porque é lá que vocês vão saber de tudo que tem a venda e todas as novidades ah, que ela tá aqui, produzindo. Ó, mais uma planta que estaca, ah, olha. Ah, olha. Hum. Estaca também, ó. Estaca, ó, já. Bem desenvolvida, tá vendo? Não tem caldex. Eu botei um enxerto aqui em cima pra aproveitar. E, ó, se eu for tirar daqui, já, já tá bem, bem, algo grande, bem grande aqui pra dentro. Entendeu? Aqui o tempo tá meio sem vergonha. Eu não vou desplantar ela, mas é uma planta destaca. É isso. Vou finalizar aqui com a planta que vocês vão participar lá no sorteio no Instagram dela. Muito obrigada para quem assistiu até aqui.